Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, el doctor Murray que fue declarado culpable de homicidio involuntario de Michael Jackson, ¿se acuerdan? Bueno, bueno, ¿qué creen? Va a quedar pronto en libertad ya que fue sentenciado solamente a cuatro años de prisión. Es algo que yo no entiendo que ahorita nos lo explicará Paco. Y fíjense que ahora va a salir por sobrepoblación carcelaria en el reclusorio y ya se convirtió ahora en dos años. Los abogados de Murray presentaron un documento de 300 páginas que nadie más las va a leer. O sea, yo creo que con ellos por eso lo están haciendo y lo están haciendo para lo están haciendo porque quieren limpiar el nombre de Murray, quien también perdió su licencia como médico cardiólogo y están buscando la solución de su caso. Bueno, insisten en que hubo, eh, no hubo pruebas suficientes para sustentar la acusación y aseguraron que fue el propio propio Jackson el que se automedicó con la dosis mortal. Eso tiene eso creo que sí ha sido desde el principio cierto, ¿no? Que dijeron que él fue el que se automedicó y se puso más este medicamento de lo que le había puesto el doctor Murray, pero lo que sí es cierto, que este, lo subimos todos, es que él no estaba al pendiente, él estaba hablando con su novia, ¿se acuerdan uh -huh. que salió esa llamada? en los recibos telefónicos de Murray, que fue una de las, de las pruebas que lo sentenciaron precisamente porque estaba hablando y no estaba checando que ya se le estaba el ritmo cardíaco de, de Michael Jackson estaba cambiando. Entonces, ese es uno de, de los motivos por los cuales está Murray en la cárcel. Así que no sé cómo es que vayan a limpiar el, el nombre de este señor. Y más si sabemos que también está la demanda interpuesta por los hijos a la, a la productora que contrató a Murray y lo declaran como mal médico, ¿no? Y están pidiendo, están pidiendo 40 millones de dólares a estos chavitos y la mamá de Michael Jackson, así que pues si sale también le va a pasar lo que le, le este, al, al asesino de John Lennon, ¿no? mm. que puede estar en peligro en Yo la no calle. Creo, no, este señor creo que es un, eh, una situación muy distinta, ¿no? El, el asesino de John Lennon fue una cuestión con premeditación, alevosía y ventaja. Claro. Aquí hay una discusión sobre las capacidades profesionales del doctor. Creo que en toda proporción guardada es distinto, ¿eh? Bueno, pues a mí se me hace que pobrecito lo, en la calle no mm. le va a ir nada bien, se va a tener que ir a vivir a Timbuktu porque en Estados mm. Unidos va a estar complicada su situación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.